welcome friends welcome back to another video tutorial from great teacher some basic concepts of chemistry in the tough fight chapter in the napariyam our chapter in the very important that will problematic questions on the number in the discuss you know the and you questions on your video in the discuss you know the number of some epi the car on money through the to you know the number and you questions a kind of you know you know where are the model questions available on it your questions on an ingle key examine where and boom the so you know key and in a live demonstration where I'm in kill come and see you got number of other the question like it number of book up calculate the molecular mass of water carbon dioxide and see it for that is meeting molecular mass a kind of the name could add it a problematic question I didn't look at what another can I'm it's a two or higher it's in the more mass or molecular mass is equal to one and the hydrogen all of the one day and do one to multiply to you know in a oxygen at the pattern are on it so pattern at a atomic mass unit at the way am you in the book and circuit them pin it of the carbon dioxide on a carbon dioxide in a carbon oxygen on another carbon to the pump and on a oxygen done to the moon to the water dioxygen on a pattern are into done done and then i'm gonna put in all a mu in the kitchen moon on the day meeting at the bus age for on a Carbon to the panther and on a hydrogen to the one on a nile hydrogen on day. So by the narrative a mu in the number and circuit to hope you understand the answer. We can damn the question like a boga. That I'm the question in the child while ring button that will be question on it. Determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9 percentage of iron and 30.1 percentage of oxygen by mass. Atomic mass of iron is 55.85 mu and that of oxygen is 16 mu. இது விச்சிட்டு நமுக்கி கொஸ்சின் என்று சியனம் empirical formulaயானே நமுக்கு கண்டுவிடிக்கின்னது திரதில் ஒரு கொஸ்சின் வெரியானகில் இயுரு மோடலில் கொஸ்சின் ஒரப்பாய்டும் விரும் இறு மோடலில் ஒரு கொஸ்சின் வந்தால் நமுக்கு ஒரு ஆரக்க டாப்பலு வெரக்கேண்டி விரும் ஆட்டாப்பல பின்னை atomic ratio symbol molar ratio இறு tabலானு எதார்ததத்தில் நீங்கள் படிக்கேண்டது பின்னை symbol whole number ratio இறு R columns ஆனு நீங்களுக்கு தேராக்கின் விருகா okay திரத்தில்லுரு டேப்பலானு நமக்கு வேண்டி விரிகா இதில் நம்முடை ஆதித்தே எலமெண்டு ஐயனும் நண்டாமத்தே எலமெண்டு ஓக்சிஜனுமானு ஓக்கே இப்போல் டேப்பலு வருச்சியின்யும் நமுக்கு நம்முடை கொஸ்சின் நாத்தேக்கு கடக்காம் ஐயனும் எலமெண்ட்ஸ் ஐயனும் ஓக்சிஜனுமானு கொஸ்சினில் நல்கிட்டும்டு ஐயன் 69.9 பர்சின்டேஜ் ஆனு ஓக்சிஜன் 30.1 பர்சின்டேஜ் ஆனு ஆடமிக் மாஸ் நமுக்கு அரியண்டதும்டு அது நமுக்கு ஓல்டுடி கொஸ்சினில் தன்னிட்டும் உண்டு இந்ததப்பா தன்னிட்டில்லங்கள் செல்ப் ஓக்சிஜன்டுது Oxygen to the 16 on it in the number than it under the random you to go in the market atomic ratio on them atomic ratio can and make gill and I'll change the percentage by mass in a atomic mass going to divide the GN and into the other 69.9 in a for a 55.85 on the divide to do the calculator in English again we know 30.1 in a 1600 divided to do இதிலே நீங்களுக்கு ரண்டு உத்திரங்கிட்டும் இது 1.25 அனைக்கிட்டுக இது 1.88 அனைக்கிட்டு இது நமக்கு symbol molar ratio காண்ணம் symbol molar ratio காண்ணான் நீங்கள் இதிலி செருதேதானாக கிட்டுந்து செல்பம் 3-4 elements வக்கு நல்கிட்டும் அதிலி செருதேதானம் அதினே கொண்டு எல்லா சாதனத்தினே 2 1.25 இனை செரித்ததாய 1.25 ஒன்று நம்மல் divide சீது தெரம் 1 நானி பின்னே 1.88 இனா 1.25 ஒன்று நமுக்கு divide சீனம் நமுக்கு 1.5 தெரங்கிட்டும் பின்னே இதினே symbol holar ratioலே காக்காம் வேண்டியிட்டே 
നമുക്കിതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും ഇവിടെ മൂന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എംബ്രിക്കൽ ഫോമുല നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എംബ്രിക്കൽ ഫോർമുല ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇ ഒ എന്നാണ് നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല വരിക എംബ്രിക്കൽ ഫോമുല കൂടി വരുമ്പോൾ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്ന കോലത്തിലേക്കായി അതായത് എഫ് ഇ രണ്ടും ഓക്സിജൻ മൂന്നുമാണുള്ളത് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം തേർഡ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മോൾ ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ബേൺ ഇൻ എയർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മോൾ ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ബേൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഡൈ ഓക്സിജൻ തേർഡ് ടു മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ആർ ബേൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഡൈ ഓക്സിജൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കേസിലും എത്രയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു മോൾ കാർബൺ പിന്നെ കത്തിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പതിനാറ് ഗ്രാം ഡൈ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻറ്റിൽ കാർബൺ കത്തിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ രണ്ട് മോള് കാർബൺ പതിനാറ് ഗ്രാം ഡൈ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അറിയാം കാർബൺ സി പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഫോംസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കാർബൺ ഇവിടെ വൺ മോളാണ് വൺ മോൾ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് ഓക്സിജൻ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാമാണ് ഡൈ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ ആയി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് വൺ മോൾ കാർബൺ ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അഥവാ നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ രേഖത്തേക്ക് കിടക്കാം വൺ മോൾ ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ബേൺ ഇൻ എയർ സിമ്പിളായിട്ട് വൺ മോൾ കാർബൺ കത്തണമെങ്കിൽ വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ വേണം വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ കത്തിയാൽ വൺ മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം വൺ മോൾ ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ബേൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഡൈ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈ ഓക്സിജൻ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാം ഇല്ല നമുക്കുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്കുള്ളത് പതിനാറ് ഗ്രാം ഡൈ ഓക്സിജൻ ആണ് പതിനാറ് ഗ്രാം ഡൈ ഓക്സിജൻ ആണ് കത്തുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യ നോക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ഈസ് ടു ഹാഫ് എന്ന റേഷ്യയിലേക്ക് വരും സോ കാർബൺ ആറ് ഗ്രാമേ വേണ്ടി വരൂ ആറ് ഗ്രാം കാർബണേ വേണ്ടി വരൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ കേസ് ടു മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ആർ ബേൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഡൈ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഡൈ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം തന്നെയാണുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് മോൾ കാർബൺ ആണുള്ളത് രണ്ട് മോൾ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ഓക്സിജൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും കാർബൺ വെറും ആറ് ഗ്രാമേ കത്തുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പതിനെട്ട് ഗ്രാം വെറുതെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല കാർബൺ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് ആണ് സോ പതിനാറ് ഗ്രാം കാർബണും ഇരുപത്തിനാല് പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിജനും ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബണും കത്തിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ കത്തുകയില്ല അതിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രാം റിമെയിൻ വിത്തൗട്ട് കമ്പേഷൻ ആൻഡ് വെറും ആറ് ഗ്രാം മാത്രമേ കത്തുകയുള്ളൂ സോ ആറ് ഗ്രാം പതിനാറ് ഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നേരത്തെ ഉത്തരം തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
സോഡിയം അസറ്റേറ്റിൻ്റെ മാസ് കാണണം ഇവിടെ മൊളാരിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊളാരിറ്റി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എം കൊണ്ടാണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഡെനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു വി ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ ഇവിടെ തൗസൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം മില്ലിയിലും തൗസൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വോളിയം ലിറ്ററിലും ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ടാണ് ഓർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് എന്നും പറയാം എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടാണ് പിന്നെ വോളിയം ഇൻ മില്ലിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് മാസ് ഓഫ് ദ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ആണ് മാസ് ഓഫ് ദ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ബി എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ മുളാരിറ്റി ഇൻറ്റു മുളാ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിളാണ് എമ്മിന് പകരം ടെന് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി എന്ന് പകരം ഞാൻ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തു തൗസൻഡ് ബൈ വി ഇൻ എം എൽ എന്നതിന് പകരം എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഞാൻ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് രണ്ടരയാണ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ആണ് രണ്ടര ഇൻറ്റു നാല് പത്താ പത്താണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബി ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതേപോലെ അഞ്ചാണ് ഈ ഡബ്ല്യു ബിയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അതേ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു മാത്സ് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തിയത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എം ബി ഇൻറ്റു വി എം വി എം എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ ഡബ്ല്യു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൊളാരിറ്റി എത്രയാണ് മൊളാരിറ്റി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മൊളാറൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് സോ മൊളാരിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എം ബി എം ബി എത്രയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എം ബി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വോളിയം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആണ് സോ അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറും തൗസൻഡും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ടു ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അഞ്ചാമത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി ചെയ്തു ചെയ്തു നോക്കാം ഹൗ മച്ച് കോപ്പ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആറ്റമിക് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഈസ് ഗിവൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം യു ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ നിന്നും സി യു എസ് ഒ ഫോറിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്ര കോപ്പർ ആണ് ഒബ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് അത് നമുക്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ മൊളാർ മാസ് കാണാം കോപ്പറിൻ്റെത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സൾഫറിൻ്റെത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്സിജൻ്റെത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് സോ ഓ ഫോറിൻ്റെത് അറുപത്തി നാലാണ് ഇത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം പെർ മോൾ എന്നുത്തരം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായകരമാകും ഇതിൽ നിന്നും കോപ്പറിൻ്റെത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം വൺ ഗ്രാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ എത്ര ഗ്രാം കോപ്പർ ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിലാണ് കാണേണ്ടത് സോ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം തേർട്ടി നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഗ്രാം ആണ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആൻസർ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ